ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் எபிசோடில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பற்றி படித்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னுடைய மோஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கவனிங்க இது ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பார்ட்டிகல் இருக்குது இது பார்ட்டிகல் ஒன் இது பார்ட்டிகல் டூ இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகலுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஸோ இது பார்ட்டிகல் ஒன் இது பார்ட்டிகல் டூ இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகல் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸும் தானே மூவ் ஆகும் அப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மூவ் ஆகுதுன்னா அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குமா வெலாசிட்டி என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸாக அடைஞ்சிருக்கு அதுதான் வெலாசிட்டி அப்போது இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு அக்சலரேஷன் ஒன்று இருக்குமா அக்சலரேஷன் என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸ்பீடு வேரி ஆகிறதா வந்து அக்சலரேஷன் ஸோ அப்போ ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னுடைய வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லாத பட்சத்தில் அக்சலரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு இந்த டெரிவேஷனை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மோஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போது சிஎம்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதனுடைய மோஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வென் எ ரிஜிட் பாடி ரிஜிட் பாடி என்னது இந்த பார்ட்டிகல் வென் எ ரிஜிட் பாடி மூவ்ஸ் அது மூவ் ஆகும் போது இட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் ஆல்சோ மூவ் அலாங் த பாடி அப்போது ஆல்சோ மூவ் அலாங் த பாடி கவனிங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகல் மூவ் ஆச்சுன்னா அப்போது இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸும் தான் கூட சேர்ந்து மூவ் ஆகுன்னு சொல்கிறாங்க அதான் கான்செப்ட் சரி இதில் வி வெக்டார் சிஎம்னு போட்டிருக்கேன் இதோட மீனிங் என்னென்னா வெலாசிட்டி வீணா வெலாசிட்டி எதனுடைய வெலாசிட்டி சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னுடைய வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஏனானது அக்சலரேஷன் யாருனுடையது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஸோ அக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸோ இது மாதிரி நம்ம எடுத்து சொல்லிடுறோம் வீணா என்ன ஏனா என்ன லெட்டஸ் டேக் த மோஷன் அலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஒன்லி நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்ன தான் படிச்சுட்டு வரும் ஒரு எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஒரே ஒரு ஆக்சிஸில் மட்டும் தான் படிச்சுட்டு வரும் ஸோ அந்த பார்ட்டிகல் வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகுது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படி எக்ஸ் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா அப்போது இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னுடைய வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு வெலாசிட்டி என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அடைஞ்சிருக்கு அதானே வெலாசிட்டி அப்போது டிஎக்ஸ் பை டிடி இதுதான் அது ஃபார்முலா நார்மலாக வெலாசிட்டிக்கு சரி இந்த எக்ஸ் எதை குறிக்குது சென்டர் ஆஃப் மாஸு குறிக்குது அப்போ நம்ம இங்கே கீழே சிஎம்னு எழுதணும் டிஸ்டன்ஸ் டைமுக்கும் எழுத தேவையில்லை டைம் வந்து மாற 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 ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அடைஞ்சிருக்கு அப்போ டிஸ்டன்ஸு போய்கிட்டே இருக்குது அப்போ அதுக்கு என்ன வரும் வெக்டார் வரும் வெக்டார் வருங்களா அவ்வளோதான் ஸோ வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இப்போது நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் வெலாசிட்டி ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டி பை டிடி அப்படியே எழுதிப்போம் இந்த டி பை டிடி எடுத்து அப்படியே எழுதிப்போம் இந்த சி எக்ஸ் சிஎம் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எதோ சொல்லுவோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சம்மேஷன் மாஸ் எம்ஐ மாஸ் ஆஃப் த ரெண்டு பார்ட்டிகல்னுடைய மாஸ் அப்புறம் ரெண்டு பார்ட்டிகல்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் எங்கேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஜீரோலேருந்து பி ஒன் வரைக்கும் இதுதான் எக்ஸ் ஒன்று அப்புறம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஜீரோலேருந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வரைக்கும் எக்ஸ் டூ இப்படி தான் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சம்மேஷன் மாஸு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை சம்மேஷன் மாஸ் ஸோ டோட்டல் மாஸ் இதுதான ஃபார்முலா ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன எழுதணும் ஃபார்முலா இது ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதணும் ஓகேங்களா அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு ஃபார்முலா தான் ஸோ வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைமு அந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற எக்ஸுக்கு இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் வெலாசிட்டி 
of the center of mass equal to in the d by dt irukku illaya in the d by dt na in the xi kuda join panna pora appo idha idala na veli eduthillama veli remove pannillama appo summation mi in the sum in kile or summation mi adhu kile vandrum appo micha na solirukken in the d by dt edhu kuda join aidum the dxi by dt kuda join aidum so dxi by dt okayla அவசரத்தில் இதை ரெண்டுத்தையும் இப்படி கேன்சல் பண்ணிடாதீங்க ஓகேங்களா அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈக்வல் டு சரி டிஎக்ஸ்ஐ பை டிடினா என்னது டிஎக்ஸ் பை டிடினா என்னது வெலாசிட்டி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் என்னது வெலாசிட்டி அப்போது வெலாசிட்டின்னு எழுதி இல்லாமல் தான் சமேஷன் எம்ஐ வி வெக்டார் அதுதான் வெலாசிட்டி இது இது ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன எழுதலான்னா வி வெக்டார்னு எழுதலாம் டிவைடட் பை summation mi so idu da vand is the velocity of center of mass velocity of center of mass purinjidungala eppdi velocity kondu vandana sila students idha paathone cancel pannuvanga summation la cancel pannave koodadu ungalku eppdi varudho adhe mari edithi join panni da eduthu namu thevira idhu idhu cancel la panna koodadu so idha vand velocity அப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு வெலாசிட்டி இவ்வளவு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஐ என்னதுன்னா ஒன் டூ த்ரீ போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா மல்டிபிள் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு அது சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி இவ்வளவு இருக்குன்னா அப்போ அக்சலரேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எம்ஐ இந்த வீக்கு பதிலாக ஏ போட்டுருங்க அவ்வளோதான் அக்சலரேஷன் பை சம்மேஷன் எம்ஐ ஸோ இதுதான் வந்து அக்சலரேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தான் வெலாசிட்டி ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அக்சலரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த வீக்கு பதிலாக ஏ போட்டால் முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா அக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிடணும் ஸோ இது தான் வந்து அக்சலரேஷன் இஸ் அக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஏன்னா வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கோ அதே தான் அக்சலரேஷனும் இருக்கும் ஏன்னா பார்ட்டிகல் என்ன ஆகுது ஒரே ரேஞ்ச் தான் மூவ் ஆகுது அப்போது இங்கே எவ்வளோ வெலாசிட்டி இருக்குமோ அதே தான் இங்கே அக்சலரேஷன் இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாவும் அப்படி தான் டெரைவ் ஆகி வருது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போது கேசஸ் பார்க்கப்படும் இப்போது இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் என்னது இப்போது இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் இந்த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அப்போது அந்த இடத்துல வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இல்லைன்னா பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகாது பார்ட்டிகல் அப்படியே அதே இடத்துல தான் இருக்கும் அப்போ வெலாசிட்டி இருக்குமா இருக்காது ஜீரோ ஸோ வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் வெலாசிட்டியே இல்லைன்னா அங்கே அக்சலேஷன் இருக்குமா ஓகே ஒரு பார்ட்டிகலுக்கு ஃபோர்ஸும் ஒன்று இருந்தால் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஃபோர்ஸே இல்லாத பட்சத்தில் அங்கே மூவே ஆகாது அப்போ அங்கே உங்களுக்கு வெலாசிட்டி அக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் இது ஃபஸ்ட் கேஸ் ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட் கேஸ் இப்போ செகண்ட் கேஸ் பாருங்கள் இந்த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் தான் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிருக்கேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் அங்கே ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் அங்கே ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அப்போ கண்டிப்பாக அக்சலரேஷன் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா அப்போது அங்கே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் கேபிட்டல் எம் இதுதான் அதுக்கு ஃபார்முலா சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இல்லைன்னா உங்களுக்கு வெலாசிட்டி அக்சலேஷன் ஜீரோ வந்துடும் அப்படி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இந்த பார்ட்டிகல் திடீர் திடீர் மூவாக ஸ்பீட் ஆகும் ஸ்பீடை அதிகப்படுத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் இல்லை மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அதை தான் ஸ்ட்ரைட்டாக அக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் ஃபார்முலாலி அக்சலரேஷன் ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை மாஸ் மாஸ்னால் டோட்டல் மாஸ் இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகள் இருக்க டோட்டல் மாஸ் ஸோ இவ்வளவு தான் கேசஸ் இது தான் மோஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் தேர்ட் வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோ போகிறோம் அந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் ஒரு ஒரு பார்ட் பி பார்ட் பி கொஷின் அது ஓகேங்களா ஏன்னா எல்லாமே நான் ஒரே செட் செட்டாக போட்டுறேன் அதெல்லாம் வீடியோ லென்த் பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஷினாக தான் வரும் கெமிஸ்ட்ரி தான் எட்டு எட்டு மார்க்காக வரும் பிரித்து பிரித்து கொஷின் ஷார்ட் ஷார்ட் கொஷின்ஸாக வரும் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பல்க் கொஷின்ஸ் தான் ஒரே கொஷின் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் கேட்டுருவாங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதணும் சென்டர் ஆஃப் ம
உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த மூணு வீடியோக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக கூட எழுதலாம் அவங்க குறிப்பிட்டு மோஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாசம் கேட்டாங்கன்னா இதை மட்டும் எழுதுனா போதும் இந்த வீடியோவில் டீச் பண்ணதை மட்டும் எழுதுனா போதும் ஆனால் வெறும் சென்டர் ஆஃப் மாசம்னு கேட்டாங்கன்னா மொதல் மூணு வீடியோ நீங்கள் எழுதி தான் ஆகணும் அதுதான் சிக்ஸ்டீன் மார்க் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் கான்செப்ட் இட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் கொஷின்ஸாக வந்துடும் இந்த க்ரியேட்டிவிட்டியெலாம் அந்த க்ரியேட்டிவாக கேட்கறதுலாம் கிடையாது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடும் ஸோ அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க வீணா என்ன ஏனா என்ன ஏன் இங்கே ஆரோ போடுறோம் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா தெரிஞ்சிக்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இன்னும் ஒரு பெரிய டாபிக் பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸ் மோஷன் இது வந்து வெறும் மோஷன் கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சென்ட்ரா ஆஃப் மாஸ்